ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കപ്സയാണ് കപ്സ ഞാനിപ്പോൾ അരി എടുക്കുന്നത് അറൗണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി വെള്ളത്തിലിട്ടു ഇനിയുള്ള അടുത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം പിന്നെ നമ്മൾ സബോള ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാലെണ്ണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കുക മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കാം പിന്നെ നമ്മളെടുത്തുള്ളത് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചെറുതായി ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിക്കാണ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഒരു പൊ പത്ത് പൊറ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുളക് നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ സ്പൈസി ആക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുളക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരുമുളക് പിന്നെ ഏലക്ക ഒരു പന്ത്രണ്ട് പീസ് കുരുമുളക് ഒരു കുറച്ച് ഒരു പത്ത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമ്പു ഒരു പന്ത്രണ്ട് പീസ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഒരു പിന്നെ പട്ട പട്ട ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സാധനം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെമൺ ഉണക്കിയതാണ് അല്ലെ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലെമൺ അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി ബട്ട് ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്മെൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നമ്മളും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇടിക്കുക ഇടിച്ചിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇതിൽ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പിന്നെ തക്കാളി നമ്മൾ ഇതുമാതിരി തന്നെ ഒരു നമ്മളൊരു സോസ് പരിപത്തിലാക്കണം മീൻസ് നമ്മളത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുരുമുളകും ഏലക്കായും തമ്മിൽ ഇടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഒരു പൊടി മാതിരിയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്ര രീതിയിലാക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പാത്രം വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ പാത്രം ചൂടാന ശേഷം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത് എന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പല വഞ്ചന കൂട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ മീൻസ് നമ്മൾ ഏലക്കായ പട്ട ഗ്രാമ്പു പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളകും ഏലക്കായും പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം സബോൾ ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ചെറുതായി ചൂടായി തുടങ്ങി നമുക്ക് മേ ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത് പൈസ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പും പിന്നെ പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഉള്ളത് നമ്മൾ കുരുമുളകും ഏലക്കായും വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കൊട്ടുന്നത് അത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പൊ 
ടീ ഇത്തിരി പുറത്ത് വെക്കാണ് അതൊന്ന് സ്മെല്ല് വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം സ്മെല്ല് വന്നു തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് നമ്മുടെ സബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് സബോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാൻ നന്നായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ അതൊന്ന് ഇതായി കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് വെക്കാം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓൾറോട്ട്സ് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവും അപ്പോൾ സബോള എത്ര ഇടണു നമുക്ക് മസാല എത്ര ഉണ്ടാക്കണു നമ്മളെ ചിക്കൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാല കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മസാല താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സബോള അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സബോള യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു നാല് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് ചോപ്പ് കളറായി ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി ചോന്നത് അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ അത് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അടിപിടിക്കേണ്ട നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തായാലും അടിപിടിക്കാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അടിപിടിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് വെന്തിട്ട് എല്ലാം അതിൽ പിടിച്ചു മസാലയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വെള്ളത്തിൽ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ആ ഏത് ഗ്ലാസ്സിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലിടുക പിന്നെ അരി നമ്മൾ വാറ്റി വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തക്കാളിയിൽ ഇത് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം മൂടി വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തക്കാളിയുടെ ആ സ്മെല്ലൊന്ന് പോവാനും പിന്നെ അതൊന്നും ഒന്ന് വേവാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇത് വെക്കണം അപ്പം ഈ വെള്ളം ചൂടാവും അപ്പം നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി 
നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുറക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് സംഭവ ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധനം കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇളക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധനം അടി ഒട്ടും അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ അവസാനമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇളക്കാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വേവ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തോന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ മുക്കിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളിത് മൂടി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയായി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വേവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടിയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ചെറുത നല്ലൊരു ചോ ഒരു ചുവപ്പല്ല ഒരു റെഡിഷ് കളർ എന്ന് പറയില്ലേ ചുവപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബ്രൗണും ചുവപ്പൊക്കെ കൂടി ചേർന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം വെള്ളം ഓൾമോസ്റ്റ് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചത് ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇതിടലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണങ്ങിയ ലമണ് ഇടലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പ് ഇടണം ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിനും ഇതിനും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇനി അരി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അരി ഉണങ്ങിയത് നമ്മൾ കഴുകി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഇടാൻ പോവാണ് ഈ മാറ്റിച്ച അരി കുറച്ചിശ കുറച്ചിശ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ അരി എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് എന്തോട്ടോ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ ദം വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കണം ഇത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചാൽ മെടക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തോന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടൈം പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പിടിച്ചോ ഒരു നമ്മൾ ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആറ് മിനിറ്റ് നേരം വയ്ക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് മിനിറ്റ് നേരം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയൊന്ന് ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൈം ഒരു ഒന്ന് അടിയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയല്ലേ അടി പിടിക്കും അപ്പം ഞാൻ അടി വെന്തിട്ടില്ല അരി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി നോക്കാം
मूड़ी क्या ना इप्पत हमको ना जस्ट उन तोरण में आका पॉल मोस्ट वे दूध गई न्यू ना हमको रो रो उरी मिनटिंग गुड़िम बच्ची गई ना नहीं है दो ऑलमोस्ट डाइट एंड डाइट क्यों लेवल लम बच्ची चोर सब पेट आऊं वे दो में आका उपड़ी ऑफी देते हैं तो हमके इप्पो एक रंडे में टेलने का वरी बैंडल ने बात टाइने इटे अगर ये ना हमको पसंद गई क्या होता है ना पूरा ला कप्सा रेडी आई टेंडे पर बैंडल को ऑलमोस्ट बच्ची ये ना हमको प्लेट लेके उन्हें सर्विया इप्पो तो हमारा कप्सा रेडी आई टेंडे पहले अगर हम इनकी तो अम्मो इधर जो सिंपलाइट Semua orang channel subscribe ya nam, semua orang support ya nam. Jadi, ini yang saya baru pergi dari itu try je, dan saya pun nama ke semua orang pergi dengan bola, semua orang ikut cooking itu apa ana, simple ana try je dah, simple aja ambil. Semua orang nama channel subscribe ya mar kerja.